করে যদি বলেন তাহলে আমাদের জিনিসগুলো একটু বুঝতে সুবিধা হবে একজন একজন করে বলেন আমাকে কি শোনা যাচ্ছে জি ভাই শোনা যাচ্ছে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে জি আমি জি আব্দুল কাদের আমার পড়াশোনা হচ্ছে ডেপুটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আমি বিএসসি কমপ্লিট করেছি ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন এর উপরে আমি এখন জবে আছি উইপ্রো আইটি সার্ভিস বাংলাদেশ লিমিটেড আমরা হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের অপারেশন ডিপার্টমেন্টটা দেখি আমি জানি খুব ভালো করে উইপ্রোতে আপনি কতদিন ধরে আছেন উইপ্রোতে 2 ইয়ার্স আচ্ছা আমি উইপ্রোতে মানে চিনি উইপ্রোকে যেদিন থেকে উইপ্রো বাংলাদেশে আসছে এক্সচেঞ্জারের পরে মেলো তো উইপ্রো আসছে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সচেঞ্জার তখন তো ছিল শুধু আইটি হ্যাঁ আপনার লাস্ট 3 ইয়ার্স ধরে হচ্ছে টেলিকম এর বিজনেস করা শুরু করেছে আমরা মূলত হচ্ছে টেলিকম পার্টটা দিয়ে मन हमारे अच्छा पढ़ाशन डिप्लोमा না না লিমিট লিমিটেডের আন্ডারে গুলশান দুই লিমিট জি গুল না আমি জানি আপনাদের দুটো অফিস আছে একটা গ্রুপের পুরো আইটি এর এটা একটা একটা অংশ গুলশান দুইয়ে বসে আর একটা অংশ বদে বনানিতে বসে এরকম একটা ইস্যু আছে না না আমাদের আইটি এর যে বনানিতে আসলে বিভিন্ন কনসার্ন ওয়াইজ কয়েকজন লোক বসে আর গুলশান দুই যেটা ওটা হচ্ছে হেড অফিস ওখানে সব সবাই বসে আর কি বুঝতে পারছি पढ़ाशुना ग्रुप কমফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড ওটার ফ্যাক্টরি এটা হচ্ছে মির্জাপুর টাঙ্গাইলে আসলে আমি সিসিএন এ কোর্স করার পেছনে কারণ হচ্ছে আমার এখানে নেটওয়ার্কিং এর ইউজ একটা কাজ আছে তো এই দিকে এই সেক্টরে মানে কাজ করার জন্যই আমার এই স্কিল ডেভেলপের জন্যই আসলে এটা কোর্সটা করার কি আর কি চিন্তা ভাবনা তো তার থেকেই আর কি কোর্সে জয়েন করার বুঝতে পারছি
আমি আমার একটা অভিজ্ঞতা বলি মানে শুনতে শুনতে মনে পড়লো যে বাংলাদেশি ইন্ডাস্ট্রিটা আসলে খুব ছোট কেমন ছোট মানে আপনি আপনার কোম্পানিটা আমি চিনি উইপ্রো আমি চিনি ট্রান্সকম আমি চিনি ঠিক আছে খুবই ইন্ডাস্ট্রিটা ছোট আমি মানে অনেক এগুলো কোম্পানির অনেক ইন্টারনাল ইয়াতেও জানি ঠিক আছে জি 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 আসলে সবসময় তো এখানে কাজ করতে হবে ব্যাপারটা এরকম না নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্টের একটা বিষয় আছে তো সেই সেই হচ্ছে এখানে বুঝতে পারছি ধন্যবাদ ওকে অন্য কেউ অন্য কেউ আর কেউ কি বলবে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমরা শুনতে পাচ্ছি বলুন আমরা হয়তো আর এক দুইটা নাম পরিচয় নেব এরপরে আর কোন মানে সবার হয়তো আজকে নাম পরিচয় না নেওয়া সম্ভব হবে না একটা নেব একটা <laughs> anyway অনেকেরই পরিচয় নিলাম জানলাম নেটওয়ার্কিং টা এটাই ঠিক আছে নেটওয়ার্কিং টা যন্ত্রের নেটওয়ার্কিং এর আগে হিউম্যান নেটওয়ার্কিং খুব বড় জরুরি সেটা সারলাম অনেকের নাম পরিচয় নিতে পারি নাই সময় স্বল্পতা মেনলি সো পরবর্তীতে ক্লাসে পরিচয় হয়ে যাব সমস্যা নাই আচ্ছা আগে আমি আমার পরিচয়টা দিই সবাই তো সবার মতো নিজের পরিচয়টা দিলেন আমার নাম শুভদীপ রায় বর্তমানে কর্মরত আছি এম্বারাইটি লিমিটেডে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ন্যাশন ওয়াইড প্রোভাইডার এম্বারাইটি লিমিটেড সো সেই এম্বারাইটি লিমিটেডে আমি কর্মরত ওভারঅল আমার বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করা নিয়ে প্রায় অ্যারাউন্ড টেন টু টুয়েলভ ইয়ার্স এর মতো এক্সপিরিয়েন্স আমাদের কোর্স আমি সরাসরি আর আমার পরিচয় দীর্ঘায়িত না করি আমরা যে কোর্সটাতে করতে চাচ্ছি সিসকো সার্টিফাইড নেটওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েট ভেন্ডর কোর্স ভেন্ডর কোর্স অফ সিসকো এবং এটার বর্তমানে যে ভার্সনটা রানিং আছে মানে সিসকো অনেক আগের কোম্পানি তো তাই ওর লার্নিংটা সবসময় ডেভেলপড হয়েছে রিভাইস হয়েছে সেই রিভাইস হইতে হইতে এখন যে বর্তমানে ভার্সনটা আছে এটার ইন এক্সাক্ট সেভেন বলে 
আমি আবার পয়েন্ট টু টা লিখাটা দেখা যায় যে কয়দিন পর পরই প্রতি বছরই পয়েন্ট আপডেট হয় যে কারণে আমি স্লাইডে কখন ওই পয়েন্টটা লিখি না কিন্তু মনে রাখি যে কোন পয়েন্ট পর্যন্ত আপডেট হয়েছে এখন সেভেন পয়েন্ট টু বলে অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন মানে আপনি সিসকো থেকে কি আশা করতেছেন সিসিএন এ কোর্সের মাধ্যমে মোরোবার একটাই বটম লাইন আমি খুঁজে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রফেশনাল ক্যারিয়ার লাইনে ডেভেলপমেন্ট রাইট সেটা আপনার হয়তো বা আপনার জব নাই জব পাওয়ার জন্য করতে চাচ্ছেন হয়তো বা আপনার জব আছে বাট আপনি আর একটু বেটারমেন্টের জন্য চেষ্টা করতেছেন আরেকজন যেমন ছিল যে উনি বিজনেসই করতে চাচ্ছে ঠিক আছে মানে নিজেই ওনার হবে কোম্পানি ওনার হবে ফাইন ভ্যারাইটিস অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা এখানে দেখলাম আমি প্রথমে সিসিএন এতে যাওয়ার আগে যেহেতু এটা নেটওয়ার্কিং আমি আপনাদের নেটওয়ার্কিং জগতে প্রথমত স্বাগত জানাই কেন স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কাছে কি কি অপশন ছিল আমরা একটু চিন্তা করি আমি আমার জিনিস নেটওয়ার্কিং আমি আমার জিনিসের মার্কেটিং করব সেটাই আমি বিশ্বাস করি আপনারা নেটওয়ার্কিং ছাড়াও অন্যান্য অনেক সেক্টরে যাইতে পারতেন অনেকের হয়তো এখন সুযোগ নাই বাট অনেকে এই যে আবার আমি শুনলাম যেরকম পলিটেকনিকের রানিং স্টুডেন্ট আমরা একটু যদি কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে মাইকটা অন করি আদারওয়াইজ মাইকটা বন্ধ রাখি যার যার হ্যাঁ নয়েজ হয় না তো নেটওয়ার্কিং জগতে আপনি আসতে চাচ্ছেন ফাইন কিন্তু আপনার কাছে তো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সুযোগ ছিল আপনার কাছে ডাটাবেস নিয়ে কাজ করার সুযোগ ছিল আপনার কাছে গ্রাফিক্স ডিজাইন নিয়ে কাজ করার সুযোগ ছিল এবং আরো অন্যান্য এরকম অনেক সেক্টর ছিল আমি যেগুলো বাংলাদেশে সবচেয়ে বাজিং সেগুলো নিয়ে কথা বললাম নেটওয়ার্কিং অলসো এ বাজিং ওয়ার্ড বাট কম্পারেটিভলি ওগুলিও খুব ভালোই বাজিং তা আপনি ওগুলোতে যান নাই না যে আপনি কোথায় আসছেন নেটওয়ার্কিং আসছেন তাতে আপনার লাভ হয়েছে না লস হয়েছে বিগ কোয়েশ্চেন আপনাদের এইখানে যারা উপস্থিত তাদের উত্তর এরকম হবে আমি ওভার দা ইয়ার্স এর এক্সপিরিয়েন্স এ পাইছি যে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যাই নাই কারণ হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট যেটাই বলেন সেটাতে অনেক আসলে মেধার প্রয়োজন আমি মনে করতেছি আমার ওই মেধাটা নাই বরঞ্চ আমি এমন একটা ওয়েতে যেতে চাচ্ছি যেটাতে আমি একটু কম পরিশ্রমে জবটা এনসিওর করতে পারবো আমি ওভার দা টাইম মানে মানুষের সাথে কথা বলে স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলে তাদের মধ্যে কি চিন্তা চলে সেটার থেকে এই উত্তরটা পেয়েছি হয়তো বা আমি রাইট ওর রং যতগুলা সেক্টর নিয়ে আমি বলছি সেটা ডাটাবেস হোক গ্রাফিক ডিজাইন হোক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হোক আজকে দুই হাজার চব্বিশে দাঁড়ায় আমাদের সামনে একটা বিশাল বড় প্রশ্ন আসছে যেগুলি সবগুলাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি দ্বারা ইম্প্যাক্টেড হবে এখানে মার্কেটে দুই রকম কথা শুনতে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি দ্বারা ইম্প্যাক্টেড হবে আরেকটা শুনতে পাওয়া যায় যে না আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি দিয়ে ইম্প্যাক্টেড হবে তবে মানুষেরই আসলে ওটা দিয়ে কাজ করতে সুবিধা হবে এখন আমরা কি কেউ চিঠি লিখি কেউ চিঠি লিখি আপনারা কি কেউ এর মধ্যে চিঠি লিখছেন লাস্ট দুই বছরে না দুই বছরে লাস্ট মেসেজ করছেন কাউকে এস এম এস এটা হয়তো বা আছে দু চার জন পাওয়া উচিত এস এম এস এস করা হয় কাজের প্রয়োজনে বেশিরভাগ করা হয় কাজের প্রয়োজনে আমি আমার মনে পড়ে না আমি লাস্ট কবে এস এম এস করছিলাম আই ক্যান রিমেম্বার বাট মেসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করছেন এটা নিশ্চয়ই আজকেও করছেন ওটাই বলতে চাচ্ছি যারা বলতে চাচ্ছে যে এটা গুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি দ্বারা ইম্প্যাক্টেড হবে না আমি উদাহরণ দিয়েই বললাম বাকিটুকু আপনারা আপনাদের নিজেদের চিন্তা চেতনা দিয়ে বুঝানেন ইম্প্যাক্টেড হবে কি হবে না কোশ্চেন হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কি নেটওয়ার্কিং ইম্প্যাক্টেড হবে না হ্যাঁ হবে 
অবশ্যই হবে কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্কিংটা মধ্যে ফিজিক্যাল কিছু জিনিসপত্র লাগেই লাগে এবং আছেই আছে সো আপনার এখানেও ইম্প্যাক্টেড হবে বাট ওই যে মানে বজ্রপাত হইলে যেরকম বড় গাছের সবচাইতে বেশি বিপদ হয় আমাদের সেরকমটা হবে না কারণ আমাদের এখানে ফিজিক্যাল অনেক ওয়ার্ক আছে অনেক ঠিক আছে এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় বিষয় আমি আর যদি আমি আর একটু স্পেসিফিক্যালি হই যে আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে যাইতে পারতেন তো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অনলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি দিয়ে ইম্প্যাক্টেড হবে ব্যাপারটা শুধু তা না ফিউচারে আমাদের মানে আসলে দেখেন চিন্তা করে জগতে আপনি একটা সফটওয়্যার বানাবেন আপনি ভাবলেন সেই সফটওয়্যারে যা যা জিনিস থাকা উচিত বা যা যা দরকার এগুলি সবই কিন্তু কোড করা হয়ে গেছে এমন কিছু নাই যেটা নতুন করে আবার কোডিং করার দরকার আছে কেন একদম পুরো আমি অন্তত বলতে চাচ্ছি যেটা একদম স্ক্র্যাচ থেকে স্ক্র্যাচ থেকে অন্তত করার আর প্রয়োজন নাই এই যে কোডিং গুলা হয়ে গেছে এগুলোরে যদি আমরা কপি পেস্ট করে পলিশ টলিশ করে ইউজ করি তাইলে আমাদের সফটওয়্যার তৈরি হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর বহু দেশেই এইভাবেই সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে ইনক্লুডিং বাংলাদেশ যে কারণে আমরা দেখতেছি সফটওয়্যার মার্কেটে ড্রাস্টিক্যালি প্রাইসের পতন ঘটতেছে একটা সময় যে সফটওয়্যারটা বানাইতে এক কোটি টাকার লাগত এইটা এখন হয়তো বা আমরা দেখতেছি এক দুই তিন লাখ টাকায়ও হয়ে যাচ্ছে সাতানব্বই পার্সেন্ট প্রাইস ডিক্রিজ ঘটতেছে লাকিলি নেটওয়ার্কিং জগতের এটা একটা বেনিফিটের দিক বলবো নেটওয়ার্কিং জগৎ শুরু থেকেই ছিল আমাদের সস্তার জগৎ ঠিক আছে সবচাইতে মানে কম্পিউটার আইটি সেক্টরের মধ্যে সবচাইতে চিপের সেক্টর ইট ইস এই চিপের সেক্টর হওয়ার কারণে এর প্রাইস আগের থেকেই ডাউন করা সেটা নতুন করে আর ডাউন করার কোনো কিছু নাই এটা হচ্ছে বিগ ফ্যাক্ট যে কারণে এটার মার্কেট অনেক ওয়াইড আপনি খুব সহজেই এক সিসিএন এ কোর্সের মাধ্যমে চাকরি পেয়ে যেতে পারেন মানে আপনি আইটি সেক্টরে জব করতে যাচ্ছেন আপনার কিচ্ছু করার দরকার নেই আপনি অনলি সিসিএন এ করেন দ্যাট ইজ দ্যাট উইল বি অল এন আফ কেন বলতেছি একমাত্র সিসিএন এ করলেই এন আফ এখন যদি আমি আর একটু স্পেসিফিক্যালি নেটওয়ার্কিং সেক্টরে চলে আসি আমাদের নেটওয়ার্কিং সেক্টরে অনেক কোর্স আছে মাইক্রোটিকের কোর্স আছে জুনিপারের কোর্স আছে হুয়াইয়ের কোর্স আছে সিসকোর কোর্স আছে তার মধ্যে সবচাইতে মার্কেটে পপুলার হচ্ছে সিসকোর কোর্স কিছু ভেন্ডর নিউট্রালও কোর্স আছে যেমন ধরেন কমশিয়া ঠিক আছে বিং সার্ট এগুলো হচ্ছে ভেন্ডর নিউট্রাল এরা ভেন্ডরের উপরে কোর্স করে না আপনাকে বেসিক্যালি ওরা নেটওয়ার্কিং শেখায় দেবে আপনি এবার ডিভাইস অনুযায়ী আপনার মতো করে শিখবেন অনেক জগতে অনেকেই আছে ভেন্ডর নিউট্রাল কোর্স পছন্দ করে হ্যাঁ কেন কারণ হচ্ছে আপনি মনে করেন একটা কোম্পানির আইটির হেড বা এই জাতীয় কিছু তো আপনার ওইখানে আপনি কাজ করবেন ব্যাপারটা এরকম হবে না তাহলে আপনার কি দরকার আপনার জ্ঞান দরকার ডিভাইস সম্পর্কে স্পেসিফিক্যালি জ্ঞানের আপনার প্রয়োজন নাই জাস্ট নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে আপনার জ্ঞানটা থাকতে হবে সো ওই সব জায়গাতে ভেন্ডর নিউট্রাল কোর্স খুবই ইফেক্টিভ আবার যারা সরাসরি চিন্তা করেন না আমি ডিভাইস নিয়েই কাজ করব সো তাদের জন্য হচ্ছিল ভেন্ডর ওরিয়েন্টেড কোর্স সেই ভেন্ডর ওরিয়েন্টেড কোর্স এর মার্কেটে যদি আসি সিসিএন ইজ দ্য মোস্ট পপুলার এই পপুলারিটির মূল কারণ সারা পৃথিবী ব্যাপী নেটওয়ার্কিং ডিভাইসের যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাতে দেখা যাবে এইটটি পার্সেন্ট শতকরা আশি ভাগ মার্কেট দখল হচ্ছে হলো সিসকোর এবং তার একটা বলবো যে একদম বিগিনার বলবো না কারণ সিসিএন এই কোর্সটা একদম বিগিনার কোর্স এরকম বলা যাবে না ঠিক আছে এর আগে আরেকটা কোর্স আছে সেটা হচ্ছে বিগিনার কোর্স একটু সেমি বিগিনার আমরা বলতে পারি মোর টু সে বিগিনার টু ইন্টারমিডিয়েট এর মাঝখানে যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে ইন এক্সাক্ট সিসিএন এ আমরা সেই কোর্সটা বলতে পারি একটা সময় ছিল যখন 
আমাদের তো নেটওয়ার্কিং অনেকগুলা সেগমেন্ট আছে যেমন রাউটিং সুইচিং একটা সেগমেন্ট সিকিউরিটি একটা সেগমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার একটা সেগমেন্ট ভয়েস একটা সেগমেন্ট ওয়ারলেস একটা সেগমেন্ট রাইট তো এইভাবে কোর্স গুলা সব আলাদা ছিল একটা সময় সিসকো এইভাবে কোর্স করাইতো তো অ্যারাউন্ড দু হাজার উনিশ থেকে সিসকো তার যে প্রথম কোর্সটা আই মিন সিসিএন এটা এটা একীভূত করে ফেলছে একীভূত মানে হচ্ছে হলো এখন এটার মধ্যে এই রাউটিং সুইচিং আছে এটার মধ্যে সিকিউরিটি আছে এটার মধ্যে ওয়ারলেস আছে এটার মধ্যে আইপিভি সিক্স আছে ব্লা 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 এভরিথিং একটা ইনিশিয়াল আইটি পারসন নেটওয়ার্কিং অ্যাসোসিয়েটেড যেই জ্ঞানটা থাকা উচিত থাকা দরকার সেটার সম্পূর্ণ রূপে জিনিসটা সিসিএন এ লেভেলে আছে যেমন আমরা আর একটু পরে এটা ডিপ ড্রাইভ করব তখন আমি উদাহরণ গুলা দিই এখন যেমন না যাই এর পরবর্তী ধাপটা হচ্ছে সিসিএনপি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে হলো সিম্পল কথায় এটা হচ্ছে এসএসসি এটা হচ্ছে এইচএসসি ঠিক আছে তো সিসিএনপি লেভেলে আইসা আবার ওই সিসিএন এর মতো একীভূত নাই সেখানে এটা ডিভাইড হয়ে গেছে তার পরবর্তীতে হচ্ছে সিসিআই এটা মনে করেন দা ফাইনাল স্টেজ ঠিক আছে তো সেখানেও সবগুলা আলাদা পূর্বে সিসি আপনি আমার কাছে কোর্স করলেন কোর্স করার পরে কিন্তু ভাই আপনি জব পাইতে পারেন মানে কি কি পাইতে পারেন কি কি পাবেন না সেটা বলে নেই আপনি আমার কাছে কোর্স করার পরে আমার বিশ্বাস আপনি একটা জব পাইতেই পারেন বা আপনার ক্যারিয়ার একটা উন্নতি হইতেই পারে কেন উন্নতি হইতে পারে কারণ আপনি এখন শিখছেন আপনার মধ্যে ভয়েসটা ডিফারেন্ট হবে আপনার শেখার একটা অ্যাটিটিউড ডিফারেন্ট আসবেই এটা খুব স্বাভাবিক আপনি জানেন না আপনার মধ্যে একরকম নেচার কাজ করবে আপনি জানেন তাহলে আপনার মধ্যে ডিফারেন্ট আর একটা নেচার কাজ করবে সেটা খুব স্বাভাবিক তো সেটা দিয়ে আপনার জবও হইতে পারে জবের উন্নতিও হইতে পারে বাট আপনি কখনো নিজেকে দাবি করতে পারবেন না আপনি একজন সিসিএনএ আপনি দাবি করতে পারেন আপনি সিসিএনএ সম্পর্কে জানেন সিসকো সম্পর্কে জানেন সিসিএনএ যদি আপনাকে দাবি করতে হয় তাহলে সিসকোর ভেন্ডোর এক্সাম আছে সেই এক্সামে আপনি পাস করার পরবর্তীতে যে সার্টিফিকেট পাবেন সেই সার্টিফিকেটের ফলশ্রুতিতে আপনি বলতে পারবেন নিজেকে আপনি একজন সিসিএন বিষয়টা এমন তো আমাদের আগে একটা ইস্যু ছিল ইস্যু ছিল কি আপনি সিসিএনএ এক্সাম দিতে হইতো সিসিএনপির জন্য মানে আপনি সরাসরি সিসিএনপি এক্সাম দিতে চাইলেও পারবেন না আপনাকে সিসিএনএ এক্সাম দিয়ে তারপর সিসিএনপি সিসিএনপি দিয়ে তারপর সিসিআই এইভাবে যাইতে হইতো মোটামুটি বাট দু হাজার উনিশ থেকে সিসকো এই জিনিসটা উঠায় ফেলল উঠায় ফল ফেলে বলল যে যা চায় যখন যা এক্সাম সে তাই দিতে পারে ইন শর্ট কিছু শর্ত আছে বা সেই শর্ত মানলে পরে যে যখন যা চায় মোটামুটি সে এক্সাম গুলা দিতে পারে অন্তত এই লেয়ার গুলাতে মানে আপনি ধরেন সিসিএনএ কোর্স করলেন কিন্তু এক্সাম দিলেন না এরকমটা হতে পারে সিসিএনপি কোর্স করলেন কিন্তু এক্সাম দিলেন না মানে আপনি সিসিএনএ সিসিএনপি সম্পর্কে জানলেন কিন্তু আপনি সিসিএনও না সিসিএনপিও না আপনি এগুলো জানার পর সিসিআই এর কোর্স করলেন এবং সরাসরি সিসিআই এর এক্সাম দিলেন তার আগে অবশ্য একটা কোর এক্সাম আপনাকে দিতে হবে সেটা দিয়ে আপনি ল্যাব এক্সাম দিলেন দেওয়ার পরে আপনি সিসিআই এক্সাম পাস করলেন আপনি নিজে হয়ে গেলেন সিসিআই এখন আপনি যদি ভাই বিএসসি পাশ করেই ফেলেন সরাসরি আপনার এইচএসসি আর এসএসসি তে কি করছেন এটা কি ফ্যাক্ট যারা জব করেন তারা তো জানেন আমরা তো কত কষ্ট করে এসএসসি রেজাল্ট এইচএসসি রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা করতাম আপনি এখন জবে যখন দুই তিন বছর জব করে ফেলছেন আমার মনে হয় না নেক্সট জবে আপনাকে এসএসসি এইচএসসি তে কি করছেন কত পাইছেন সায়েন্সে পড়ছেন না কমার্সে পড়ছেন এগুলো জিজ্ঞেস করে করে অনেকেই তো জবে আছেন আমি ছাড়াও করে কি না এটা নিয়ে কখনো কোনো क्वेश्चन ওঠে না এটাই হচ্ছে বিষয় ঠিক আছে যেহেতু আপার লেভেলটা করে ফেলছি লোয়ার লেভেলে কি হইছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এখন আমার লাস্ট দুইটা বা ইন্টারভিউর কথা একটু এক্সপ্লেইন শেয়ার করি আমার লাস্ট দুইটা বা ইন্টারভিউ ছিল হুয়াওতে তো আমরা এই লাস্ট 5 ইয়ার্স এর বেশি সময় ধরে হুয়াওয়ের রাউটার নিয়ে কাজ করতেছি বাট ওরা প্রেফার এখনো প্রেফার করে আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে হলো এখন যে সব ইন্টারভিউ গুলোতে যাচ্ছি শুধু কোয়েশ্চেন 
একটাই আমি আর বিগত দিনগুলোতে আমি কি কাজ করছি এই সব কাজের উপরেই শুধু কোশ্চেন হ্যাঁ সেটাই এসএসসি এসএসসি নিয়ে আমাদের কোশ্চেন করার সময় নেই না এই কোনো বিষয়ই না আমি এই জন্য প্রায় একটা কথা বলি এটা এখন আর কার লাইভে বলাটা ঠিক হবে কিনা বলি আমি আমার তো যুক্তি আছে সেই যুক্তিটা দিয়েই বলি যে যদি আমরা চাকরির বাজারে হ্যাঁ চাকরির বাজারে যদি একবার তুলে দেই যে আপনার একাডেমিক শিক্ষা কি হইছে না হইছে এটা আমি দেখতে যাব না ঠিক আছে প্রাইমারি স্কুলে স্টুডেন্ট খুঁজে পাবেন এর পরবর্তীতে ধরেন এইট পর্যন্ত আপনি ক্লাসে স্টুডেন্ট খুঁজে পাবেন কিন্তু এইটের পরে যেগুলো আছে সেগুলোতে আপনি ক্লাসে স্টুডেন্ট পাবেন কিনা এটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে যথেষ্ট বাইরের দেশে অন্তত তাই হয় ঠিক আছে বাইরের দেশে সবাই আমাদের দেশের মতো বিএসসি করতে যায় না ঠিক আছে ওদের ওরা ওটারে বলে ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা যেটারে বাংলাদেশে অনেক প্যাচায় টেচায় কারিগরি শিক্ষা দীক্ষা নাম দিছি ঠিক আছে যদি ওদের ভোকেশনাল শিক্ষার আমাদের কারিগরি শিক্ষার মধ্যে আকাশ পাতাল ডিফারেন্স আছে ওই প্রসঙ্গে না যাই আর তা আপনি এখন তো চিন্তা করতেই পারেন যে ভাইয়া আমি তাইলে সিসিএন এ কোর্স করব কিন্তু পরীক্ষা দিব না সিসিএনপি কোর্স করব পরীক্ষা দিব না আমি জানব আমি সরাসরি সিসিআই দিব কারণ এতে আপনার ফিনান্সিয়াল বেনিফিট আছে কি বেনিফিট সিসিএন এ এক্সাম দিতে চারশো ডলার লাগে সিসিএনপি লেভেলে দুইটা এক্সাম দিতে হয় দুইটা এক্সাম দিতে টোটাল সাতশো ডলার লাগে সিসিআই লেভেলে আপনার সিসিএনপির একটা এক্সাম দিতে হয় যেটাকে কোর এক্সাম বলে আর হচ্ছে ওর ল্যাব এক্সাম দিতে হয় তার মানে চারশো আর ওদিকে ল্যাব এক্সাম হচ্ছে পনেরোশো ডলার এই উনিশশো ডলার আপনার লাগে এখন আপনি যদি একবারে উনিশশো ডলার খরচ করেন তাহলে আমার হিসাবে আপনার চার তিন সাতশো ডলারের খরচ বেঁচে যাবে এটা একটা মত এবং এই মতে পৃথিবীতে অনেক দেশে পরীক্ষা দেয় যেমন সিঙ্গাপুর ইন্ডিয়া কাছাকাছি উদাহরণ বললাম কারণ ওদের দেশে সিসিআই ল্যাব এক্সাম দেওয়ার ওয়ে আছে এক নাম্বার দুই নাম্বার ওরা হচ্ছে এলো স্পন্সরশিপ পায় স্পন্সরশিপ বলতে যেমন এই যে যে ভাইয়া উইপ্রোতে কাজ করেন আমি জানি না আপনি পাইছেন কিনা বাট আপনার সিনিয়রদের কিন্তু এই স্পন্সরশিপ পাওয়া উচিত যে আপনি যদি হুয়াই রাউটার নিয়ে থাকেন তাহলে হুয়াই আপনাকে কিছু ট্রেনিং দিছে হুয়াই আপনাকে এক্সাম দেওয়ার জন্য ভাউচার দিছে শুড বি লাইক দ্যাট কিছু আপনার আপনি পাইছেন কিনা যাই না আপনার সিনিয়র টিনিয়র হয়তো বা পাইতে পারে না না আমাদের এখন এই কালচারটা শুরু হয় নাই কারণ ওর পক্ষে এটা কস্টিং বেয়ার করার কোন ম্যাটার না সেরকম স্পন্সরশিপ পায় যে কারণে ওরা ইন্ডিয়া সিঙ্গাপুরে খুব ভাসলি সিসিআই ওরা সরাসরি দেয় এরকম রেকর্ড খুব কমন কিন্তু বাংলাদেশ পার্সপেকটিভ বা মানে অন্যান্য যেসব দেশ আছে সেই সব দেশের পার্সপেকটিভে সরাসরি সিসিআই এক্সাম দেওয়াটা আসলে বুদ্ধিমানের কাজ না কেন বুদ্ধিমানের কাজ না সেটাও বলি কারণ প্রতিটা সার্টিফিকেটের এই সার্টিফিকেট গুলোর একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে এটা আপনার এসএসসি সার্টিফিকেট না যে আপনি একবার পাইলেন লাইফ টাইম টেকনোলজিক্যাল শিক্ষা প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন হচ্ছে আপনি এসএসসি তে শিখে আসছিলেন কি শিখে আসছিলেন যে বাবার কাছে কিভাবে টাকা চাহিয়া পত্র লিখবেন শিখছেন না এই পরীক্ষা এটা প্রশ্ন আসে নাই তাতে আপনি দশ নম্বরের প্রশ্ন আনসার করেন নাই সবই করছেন করে টোরে বাবার কাছে প্র্যাকটিক্যালি কি এরকম চিঠি লিখছেন তাহলে আপনাকে যে লাইফ টাইম এসএসসির একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হইল যে আপনি আমি তো এসএসসি পাস যতক্ষণ নাম মরতেছেন তাহলে এই সার্টিফিকেশনের মানে অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে ভ্যালু কতটুকু বুঝতে পারতেছেন তো সিসিএন এ সিসিএনপি আর সিসিআই এগুলোর সার্টিফিকেশনের মেয়াদ অনলি তিন বছর তো তিন বছর পরে আপনাকে আবার এক্সাম দিয়ে এটা রিনিউ করতে হবে এটা হচ্ছে পয়েন্ট এ পয়েন্ট বি বলতেছে যে আপনি সিসিএন এক্সাম দিয়ে আবার কেন সিসিএন এক্সাম দিবেন আপনি এক কাজ করতে পারেন 
সিসিএনপি এক্সাম দেন তাহলে সিসিএন এক্সামটা অটো রিনিউ হয়ে যাবে মানে আপনার সার্টিফিকেটটা রিনিউ হয়ে যাবে মনে করেন আপনি আজকে সিসিএন এক্সাম দিলেন তাহলে ওই হিসাব অনুযায়ী আপনার সিসিএন এক্সপায়ার হবে হচ্ছিল দুই হাজার পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশে ঠিক আছে আপনি সাতাইশের আগে যদি সিসিএনপির কোন একটা এক্সাম দিয়ে দেন তাহলে এটা আবার রিনিউ হয়ে যাবে ঠিক সিসিএনপির আরেকটা পার্ট আছে সেই পার্টটা যদি আবার দেন ওইটা আবার রিনিউ হয়ে যাবে এর পরবর্তীতে আপনি যদি সিসিআই দেন তাহলে আবার নিচের ডাউন স্ট্রিম সহ সবগুলো আবার রিনিউ হবে নতুন করে একটা সার্টিফিকেটও পাবেন এই হচ্ছে হিসাব তো এই প্রসেসেই আমরা সাধারণত সার্টিফিকেশন এলাইভ রাখি আমি সিসিএন এক্সাম দিছিলাম দু হাজার আঠারো সনে ঠিক আছে সোফার আমার সিসিএন এ সার্টিফিকেশন লাইভে আছে বাই দিস টাইম আমি একটা ফুল সিসিএনপি করছি আর একটাতে কোর এক্সাম দিছি ঠিক আছে কারণ আমি একদিক দিয়ে টাকাটা ইউটিলাইজ করতেছি প্লাস আমার সার্টিফিকেশনটা লাইভে রাখতেছি সেটা হচ্ছে আমার টার্গেট দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আপনি যখন সার্টিফিকেশন একটা লম্বা সময় আপনি লাইভে রাখবেন তখন আপনার কিন্তু আর জব অপরচুনিটির জন্য মানে এই সব সার্টিফিকেশন লাগবে না এটাই হচ্ছে বাজার বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতা কি বাজার বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতা ধরেন একটা কোম্পানিতে যখন সিটিও নিয়োগ দেওয়া হয় বা এই জাতীয় আশেপাশে কোনো কিছু নিয়োগ দেওয়া হয় সে কি সার্টিফিকেশন করছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার সার্টিফিকেশন আপনার বিগিনার লেভেল এবং ইন্টারমিডিয়েটারি লেভেলে এটা ম্যাটার বাট যারা আরও উপরে চলে গেছে তাদের জন্য কিন্তু সার্টিফিকেশন ম্যাটার করে না তাদের জন্য ম্যাটার করে সে পাস্ট কোন কোম্পানিতে কাজ করছে তার কি এক্সপিরিয়েন্স এগুলো সেই জন্য তখন আপনি সার্টিফিকেশন ক্যারি করলেন কি ক্যারি করলেন না এইটা মে কুড বি নেগলিজিবল আমি কি বুঝাইতে পারলাম কথাগুলো কোনো কিছু ডাউট আছে কারো মনে না ভাই প্লিজ আচ্ছা পয়েন্ট সি তে আরেকটা অপশন আছে বাট সেই অপশনটা অনেক কস্টলি সেটা হচ্ছে সিসকোর লার্নিং নেটওয়ার্ক বলে একটা জিনিস আছে সেই লার্নিং নেটওয়ার্কে আপনারা সিসকোর কোর্স কিনতে পারেন তার বিনিময় আপনি সি ক্রেডিট পাবেন এটারে বলে কন্টিনিউস এডুকেশন ক্রেডিট তার মাধ্যমে সার্টিফিকেট আবার ইয়া করা যায় রিনিউ করা যায় কিন্তু ওইখানে যেগুলি কোর্স আছে এক একটা কোর্সের দাম এমন হয় যে কোর্সের দাম পনেরোশো ডলার মাঝে মাঝে হয়তো কিছু ছাড় দেয় বাট মোর ওভার এরকমই প্রাইসটা থাকে ঠিক আছে সো এটা একটা নির্দিষ্ট ক্রেডিট আছে যে ক্রেডিট যেমন সিসিএন এর জন্য হচ্ছিল বোধ হয় চল্লিশ ক্রেডিট লাগে ঠিক আছে তাইলে আপনাকে চল্লিশ ক্রেডিট সম পরিমাণের কোর্স কিনতে হবে এবং কোর্স কিনলে শুধু হবে না কোর্সটা আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে সো কমপ্লিট করার পরে কিন্তু আপনি ওই ক্রেডিটটা পাবেন যেটা দিয়ে আপনি আবার সার্টিফিকেট রিনিউ করতে পারবেন দ্যাট ইজ দ্য অপশন সি সো আমরা সাধারণত আসলে অপশন সি তে যাই না আমরা অপশন বি টারে প্রেফার করি অপশন এ টারও প্রেফার করি না অপশন সি রও প্রেফার করি না ম্যাক্সিমাম অ্যাকচুয়ালি প্রেফার করে অপশন বি রে যে আমরা তিন বছর সিসিএন এ নিলাম তাও তার মাথায় যে আবার সিসিএন পি এক্সাম দেবো এইভাবে রিনিউ অ্যান্ড আমার নিজেরও কন্টিনিউস এডুকেশন প্রসেসটা চলতে থাকবে অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা সিসকো বলতেছে এই যে নতুন করে তারা যে একদম একটা কম্প্যাক্ট কোর্স বানাইছে এই কোর্সের উপকারিতা হচ্ছে হলো যে সবার জন্য যে জিনিসগুলো থাকা উচিত সেটা এই কোর্সটার মধ্যে বিদ্যমান কেন যেমন আমি আমার সিসিএন এর এক্সপিরিয়েন্স উদাহরণ আপনাকে শেয়ার করি আমি যখন সিসিএন এ করছিলাম তখন সিসিএন এর মধ্যে ওয়ারলেস ছিল না কথাটা কি বোঝা গেল সিসিএন এর মধ্যে ওয়ারলেস ছিল না আমি ওয়ারলেস অন্য জায়গা থেকে শিখছি সেটা ভিন্ন আলোচনা কিন্তু আপনি কি এখন এমন একটা অফিস আমাকে দেখাইতে পারবেন যেখানে ওয়ারলেস নাই নট এট অল রাইট তার মানে আপনাকে কিন্তু এটা আলাদা করে শেখার থেকে আসলে ইনক্লুসিভলি মানে প্রাইমারি লেভেলে শিখলেন বাট ইনক্লুসিভলি শেখা আপনার জন্য জব অপরচুনিটি তৈরি করবে তার মানে এই যে স্কিল সেটটা এই স্কিল সেটটা যেন মিসিং না থাকে আপনি এখন একটা সময় ছিল যখন এই রাউটিং সুইচিং এর একটা কোর্স করতে যাবেন সিসিএন এ তো বাংলাদেশে এই সিসিএন এ কোর্সের প্রাইস ভ্যালু ছিল তিরিশ হাজার টাকা আপনি খবর নিয়ে দেখেন এটা ট্রু ঠিক আছে একটা সময় সিসিএন এ করতে মানে কোর্স করতে পরীক্ষা টরীক্ষা পড়ার কথা কোর্স করতে তিরিশ হাজার টাকা লাগতো কেন কারণ সেই সময় এটা ছিল একটা অ্যাডভান্সড স্কিলস মানে স্কিল সেট রাইট বাট ওভার দ্য টাইম এমন হয়ে গেছে যে সিসিএন এ 
ইজ এটা আপনার লাগবেই এটা একদম প্রাথমিক লেভেলে আপনার একটা স্কিল সেট হয়ে গেছে আচ্ছা দ্বিতীয়ত আমরা একটা সময় সিকিউরিটি নিয়ে ভাবি নাই বাট এখন সিকিউরিটিটাও এরকম যে আমাদের এটা লাগবেই তাই সিকিউরিটিও আসলে এখন প্রাইমারি লেভেলেই শেখা উচিত আমাদের সিসিএনএ নিয়ে এবার শুধু কথা বলি সিসিএনএ তে একটা এক্সাম সেই এক্সামে আপনার পঁচাত্তর পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন আসবে আইপি ফাউন্ডেশন থেকে আর নতুন দুইটা যে অ্যাড করা হয়েছে সিকিউরিটি আর নেটওয়ার্ক অটোমেশন এইখান থেকে আমাদের পঁচিশ পার্সেন্ট প্রশ্ন আসবে যেমন আমাদের আগে করছে আমরা আমরা যখন মানে সিসিএন এ করছিলাম আমরা তখন ফোকাস ছিলাম হচ্ছে যে মানে সিকিউরিটিটা হচ্ছে আসলে লেয়ার ফোরের জিনিস হ্যাঁ স্টেটলেস ফায়ার ওয়ালটাই আমরা প্রেফার করতাম বাট পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে জগতের ডিমান্ড আসলে ডিফারেন্ট লেভেলে চলে গেছে কেমন এখন মানুষ ফেসবুক বন্ধ করবে এমন চিন্তা করে না মানুষ এখন চিন্তা করে ফেসবুকের ভিতরে অমুক একটা পেজ আছে সেই পেজটাতে আমি ব্লক করব। কথা কি বুঝতে পারছেন আগে ব্যাপারটা ছিল আমরা ফেসবুক বন্ধ করে দেব এই ছিল বিষয়টা কারণ এখন হয়ে গেছে যে ফেসবুকের ভিতরে অমুক একটা প্রোফাইল আছে বা অমুক একটা পেজ আছে যেই পেজটার থেকে আমার জন্য কিছু সমস্যা আছে এরকম কিছু হচ্ছে আমি ওই পেজটারে ব্লক করে দেব বা একটা ভিডিও আছে আমি ওই ভিডিওটারে ব্লক করে দেব এই যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন বা কন্টেন্ট লেভেলে কাজ করতে চাচ্ছেন তাহলে তো আপনাকে লেয়ার সেভেন বেস ফায়ার ওয়ালে যেতে হবে যেটা আমরা নেক্সট জেনারেশন ফায়ার ওয়াল বলি ঠিক আছে সো এগুলোরও কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা হবে সিসিএনএতে এখন মানে সিসিএনএ আপনাকে এটা পরিচয় করা দিচ্ছে নাহলে তো আপনি জানবেন না তো এনিওয়ে আমি আগে পরীক্ষার কথাটাই আসি পরীক্ষার কথাটা হচ্ছে পরীক্ষার কোডটা হচ্ছে টু এটাতে এম আসবে মাল্টিপল চয়েস আসবে ড্র্যাগন ড্রপ আসবে এবং ল্যাব আসবে তো মাঝে ল্যাব বন্ধ ছিল এখন আবার ল্যাব আসে ল্যাব আসাটা এক হিসাবে ভালো এক হিসাবে খারাপ ভালো এই কারণে আপনি যদি ল্যাবে পাশ করে যান ধরে নেবেন আপনি সিসিএনএ পাশ করে গেছেন ছোটখাটো প্রশ্ন উত্তর আশা করি দুই একটা মিস হলে খুব আহামুড়ি কিছু হবে না কারণ ল্যাবের মধ্যে বেশি মার্ক এটা আমরা ধরে নিতে পারি কিন্তু খারাপ দিকটা আবার এটাই যে ল্যাব ফেল করছেন তাহলে আপনি ধরে নেবেন আপনি সিসিএনএ ফেল করছেন সিম্পল কারণ বেশি মার্কটা ওখানে আচ্ছা টোটাল কোশ্চেন এখন একশোটা কোশ্চেন আসে না এখন আরো কোশ্চেন কম আসে তবে এটা একমাত্র সিসকোই বলতে পারবে কতগুলা কোশ্চেন আসে আমি আপনাদের শুধু এটুকু বলি যে একশো বিশ মিনিটে আনসার করতে পারবেন এরকম কোশ্চেনই আসে ঠিক আছে ওর বেশি আসে না ওর কম আসে না তবে আমাদের যেহেতু মাতৃভাষা ইংরেজি না তাই আমরা অতিরিক্ত চল্লিশ মিনিট পাবো মানে আমরা যারা বাংলাদেশি তারা যখন পরীক্ষা দেব তখন সময়টা হবে একশো ষাট মিনিট বাট যদি কেউ ইউএসএ টিউএসএ এরকম জায়গায় জন্মগ্রহণ করে তার জন্য বরাদ্দকৃত সময় হচ্ছে একশো বিশ মিনিট সিসিএনএ এক্সামে কি আসবে এটা সিসকোই ডিফাইন করে দিছে আপনারা এই লিঙ্কটাতে গেলে সেটা পাবেন আমরা কিছুক্ষণ পরে ওইটা ওপেন করে দেখবো না যে এইখানে গেলে আপনি এই টপিক পাবেন আচ্ছা তো যেহেতু সে নতুন টপিক জয়েন করাইছে কি কি টপিক জয়েন করাইছে মোস্টলি ওগুলো একটু দেখি ওয়ারলেস জয়েন করাইছে সিকিউরিটি করাইছে অটোমেশন অ্যান্ড প্রোগ্রামিবিলিটি জয়েন করানো হয়েছে নেক্সট জেনারেশন ফায়ার ওয়াল জয়েন করানো হয়েছে বর্তমান জগতে একটা সময় ছিল ট্রেডিশনাল থ্রি টায়ার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হইতো এখনো যারা কিনা ব্যাংক বা হাই লেভেল এন্টারপ্রাইজ তারা স্টিল নাও মানে থ্রি লেয়ার হাইডারিকাল মডেল মানে যেখানে কোর ডিস্ট্রিবিউশন এক্সেস থাকবে সেরকম মডেলের প্রেফার করে কিন্তু বর্তমান জগতে এখন নেটওয়ার্কের সবচাইতে বেশি ব্যান্ডুই আসলে ইউটিলাইজ হচ্ছে সিডিএনএ সিডিএন মানে কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক 
এই যে আপনার বাসায় আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছেন সেখানে দেখা যাবে আসলে মোস্ট অফ দা ট্রাফিক হয় ইউটিউবের নয়তো ফেসবুকের এই ট্রাফিক কিসের ইউটিউবের ভিডিওর ফেসবুকের ভিডিওর এগুলি কি কন্টেন্ট ঠিক আছে ফেসবুক ইউটিউব আসলে এই মুহূর্তে বিশ্বের একটা বড় ঠিক আছে কন্টেন্ট ডেলিভারি প্রোভাইডার ঠিক আছে কন্টেন্ট প্রোভাইড করতেছে সো এই কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক যারা কন্টেন্ট করে তাদের জন্য স্পাইন অ্যান্ড লিপ বা টু টায়ার হাইরেকাল টু টায়ার নেটওয়ার্ক যেটা বলে সেটা অনেক বেশি কনভিনিয়েন্ট বিভিন্ন কত কারণে সেগুলি কোর্স করলে আপনারা জানতে পারবেন তারপর আমাদের যেহেতু অটোমেশন নিয়ে কথাবার্তা আসতেছে তো সেইখানে সিসকোর একটা হাই রোবাস্ট অটোমেশন সিস্টেম আছে যার নাম হচ্ছে ডিএনএ আমরা তার সাথে ওয়ারলেস এর যে মোটামুটি অটোমেশন বলবো না কন্ট্রোলিংটা করতে পারি ওয়ারলেস কন্ট্রোলার মাধ্যমে যেটা ডাব্লিউএলসি বলে সেই জিনিসগুলা নতুন করে টপিকে আসছে আগে ছিল না আচ্ছা এখন নতুন যেহেতু এগুলো যুক্ত হয়েছে কিছু জিনিস তো বাদও গেছে কি কি বাদ গেছে বাদ গেছে আগে এগুলি আমি যখন সিসিএনএ করছিলাম তখন আমি এগুলো পড়ছিলাম মাল্টি এরিয়া ও এসপিএফ ও এসপিএফ বি থ্রি এইচ এস আর পি নেট ফ্লো বিটিপি ওয়ান টু এটা বর্তমানে আসলে ব্যবহৃত হয় না ইআইজিআরপি রিপ রিপ ভার্সন টু বিজিপি পিপিপি পিপিপি ওই এইচডিএলসি জিআরই এগুলো আগের টপিকে ছিল এখন বর্তমান টপিকের এগুলো বাদ গেছে কেন বাদ গেছে কি কারণে বাদ গেছে কারণ সিসিএন এ লেভেলটা হচ্ছে হলো প্রাইমারি থেকে সেমি এমন লোকদের ফোকাস করে কোর্সটা ডিজাইন করা যিনি হয়তো বা জবে বিগিনার লেভেলে আছে বা হয়তো বা জবে সে প্রবেশ করবে এরকম লোকজনের বিজিবির মতো রাউটিং প্রোটোকল আসলে শিখে বাস্তবিকে ব্যবহার করার সুযোগ নাই বললেই চলে আপনি ল্যাবে এমনি শিখতে পারেন বাট সেটা দিনে শেষে আপনি কোথায় অ্যাপ্লিকেবল করবেন এটা একটা বিগ কোয়েশ্চেন মাল্টি এরিওএসপিএফ সেম ইস্যু সো এই জন্য এই টপিক গুলা তারা বাদ দিয়া দিছে এটা বরঞ্চ সিসিএনপি লেভেলে রাখছে যে ওকে ফাইন আমার বর্তমান বিগিনার লেভেলটা বরঞ্চ ওয়ারলেস শিখুক বা সিকিউরিটি শিখুক অটোমেশন প্রোগ্রামিবিলিটি সম্পর্কে তারা প্রাথমিক ধারণাটা লাভ করুক সেটার দিকে এই সিসকো ফোকাসড হয়েছে সেই ফোকাসিং এ আমাদের আইপি ফাউন্ডেশন নেটওয়ার্ক চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে নেটওয়ার্ক ফান্ডামেন্টাল নেটওয়ার্ক এক্সেস আইপি কানেকটিভিটি আইপি সার্ভিস যেখান থেকে আমাদের পঁচাত্তর পার্সেন্ট প্রশ্ন আসবে নেটওয়ার্ক অটোমেশন থেকে আসবে দশ পার্সেন্ট এবং নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি থেকে আসবে পনেরো পার্সেন্ট চলেন এইবার আমরা টপিক একটু দেখি আর আমরা কিভাবে ক্লাস করব সেটাও একটু বুঝি টপিকটা আমার কাছে নামানোই আছে এই হচ্ছে সিস্কোর সেই টপিক সেই টপিকে এই যে আমাদের নেটওয়ার্ক ফান্ডামেন্টাল এবং এখানে বলা আছে আপনাকে কি কি নিয়ে কি কি নিয়ে আপনি পড়বেন যেমন ওয়ান ওয়ান ডট এ রাউটার রাইট এভাবে বলা আছে তারপরে আমরা যদি যাই এই একটা সেকশন এই সেকশনের পরবর্তীতে আছে নেটওয়ার্ক এক্সেস নেটওয়ার্ক এক্সেসের পরে আছে আইপি কানেকটিভিটি আইপি কানেকটিভিটির পরে আছে সিকিউরিটি ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে অটোমেশন অ্যান্ড প্রোগ্রামিবিলিটি তার মানে টোটাল সেকশন কয়টা ছয়টা আপনি যদি এক মাস করে এই ছয়টা সেকশনের উপর ছয় মাস বা আপনি যদি আর একটু মানে সময় দিয়ে পড়তে পারেন চার মাস কম বেশি সময় কারণ সব টপিক তো আর একই রকম না চার মাস আপনি সময় দেন তাহলে ব্যাপারটা তো খুবই সহজ সিসিএন এক্সাম পাস করা রাইট আমার সাথে কি একমত আপনারা চার মাস যদি আপনি পড়াশোনা করেন টপিক তো দেওয়াই আছে তাহলে সিসিএন এ পাস করা অ্যাকচুয়ালি ইজি তাহলে সিসিএন এ ফেল করে কেন যদি ইজি হয় তাহলে সিসিএন এ ফেল করে কেন সিসিএন এক্সাম অবভিয়াসলি আপনি এই থিওরমে যদি চিন্তা করেন যে ছয়টা সেকশন চার মাস আমি সময় দেব তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এটা সহজ কিন্তু এর সাথে আরো একটা বিষয় আছে বিষয়টা হচ্ছিল সিসকো আমাদের টপিক গুলা বলছে যে এই এই টপিকে তুমি পড়বা কিন্তু সে কোথাও বলে নাই এই টপিকের 
কোনখান থেকে সে প্রশ্নটা করবে দ্যাটস ওয়াই সিসিএনএ এক্সাম একই সাথে সহজ এবং একই সাথে কঠিন বুঝাইতে পারলাম কি এখন যেই কঠিন জায়গাটুকু আছে এইটুকু জায়গার আপনি কিভাবে সহজ করবেন এইবার এই আলোচনায় আসে এটা হচ্ছে আমরা সিসকো তো আমাদের টপিক দিয়া দিছে এই টপিক অনুযায়ী ক্লাস রে ডিজাইন করে নিছি আমাদের মতো করে যেমন ক্লাস ওয়ানে আমরা নেটওয়ার্ক ফান্ডামেন্টাল নিয়ে আলোচনা করব তো নেটওয়ার্ক ফান্ডামেন্টালের এই ক্লাসটা ইন জেনারেলি একটা ক্লাসে হয় না আমাদের যখন ক্লাস করাবো তখন এটা দেখবেন দুটো ক্লাস লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা তো সেখানে ফান্ডামেন্টাল টপিক গুলা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা অনলাইন ক্লাস আপনাদের তো রাউটার টাউটার লাগবে ঠিক আছে এবং সিসকো সাজেস্ট করে আপনি সিসিএনএ কোর্সটা করবেন হচ্ছে প্যাকেট ট্রেসারের মাধ্যমে সিসকোর একটা ফ্রি টুল আছে যেটা নিয়ে আমি প্যাকেট ট্রেসারের ক্লাসে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব সিসকো আপনাকে সাজেস্ট করে না যে আপনি রিয়েল ডিভাইস দিয়ে কাজ করেন কেন কারণ হচ্ছে হলো রিয়েল ডিভাইস দিয়ে আপনি যখন কাজ করতে যাবেন এটা ভাইবেন না যে আপনি নষ্ট করে ফেলবেন নট এট অল এটা নিয়ে ভাবার কোনো ইস্যু নাই ইস্যুটা হচ্ছে হলো এই জায়গায় আপনি একটা ভারী রাউটার নিবেন সেই ভারী রাউটার একটা ক্যাবেল লাগাবেন এখন রাউটিং শিখতে যদি যান তাহলে চারটা রাউটার দরকার তো চারটা রাউটার আপনার যখন দরকার সেই চার মানে ডাইনামিক রাউটিং মূল মেনলি যদি আপনি শিখতে যান তাহলে মিনিমাম চারটা রাউটার লাগবে ঠিক আছে একটা রাউটার আরেকটা রাউটারের মধ্যে স্ট্যাটিক রাউটিং শেখা যায় একটা রাউটার আরেকটা রাউটারের মধ্যে হয়তো বা ডাইনামিক রাউটার কনফিগার শেখা যায় কিন্তু দিন শেষে কি হচ্ছে সেটা বুঝতে গেলে চারটা রাউটার দরকার মিনিমাম তো এই চারটা ভারী রাউটারে আপনি পাওয়ার দিয়ে ক্যাবেল দিয়ে কানেক্ট করে ল্যাব শুরু করে যে পরিমাণ এনার্জি নষ্ট করবেন তার পরবর্তীতে আপনি ল্যাবের ভিতর বিষয়ে মানে মূল বিষয়ে কতটুক ফোকাস থাকতে পারবেন সেটা হচ্ছে বিগ ইস্যু বিষয়টা এমন হয়ে যায় মানে রিয়েল ডিভাইস দিয়ে কাজ করতে গেলে যে আমরা আমের বদলে ছালা নিয়ে খুব ওবার চিন্তিত জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করার বিষয় ছিল আসলে আম কিন্তু আমরা চিন্তা করতেছি ছালা নিয়ে বিষয়টা হচ্ছে এরকম কারণ এখানে আরো কিছু বিষয় আছে যেমন দিন শেষে এই যে আমি আমার কথা বাদ দেই ঠিক আছে আমি আমার কথা বাদ দেই এখানে বোধ যে কম্পি কম্পোজিট থেকে একজন আছে হ্যাঁ ওনাদের বোধ হয় কয়েকটা ব্রাঞ্চ আছে রাইট জি আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই একটা ব্রাঞ্চে বসেন অন্য ব্রাঞ্চের রাউটারের যখন ঢোকেন তখন কি আপনি সেই ব্রাঞ্চে চলে যান না এটা অনলাইনে আমরা এখানে বসেই করি এ আপনি আপনার সস্থানে বৈশা করেন আমি আমার উদাহরণটা দিতে চাই না কেন আমি আমার উদাহরণ দিলে ভাববেন যে স্যার স্যারের মতো বলতেছে আমার যখন চিটাগাং এ কাজ করতে হয় আমার এটা একটা ন্যাশন ওয়াইড আইএসপি আমি কি চিটাগাং চলে যাই নাকি তা তো রোজ আমার চিটাগাং যাইতে হবে আমরা যাই না আমরা তার মানে কিভাবে কাজ করতেছি ভার্চুয়াল টার্মিনাল দিয়ে কাজ করতেছি রাইট অ্যান্ড দিন শেষে আসলে আপনি ফিজিক্যাল ডিভাইসে কাজ করেন না দিন শেষে আপনি আসলে কাইন্ড অফ ভার্চুয়াল ডিভাইসে কাজ করেন যেটা আপনার সাথে সরাসরি যুক্ত নাই সামহাও হয়তো বা রাউটিং টাউটিং এর মাধ্যমে আপনার আপনি ওরে রিচ করতেছেন বিষয়টা তো তাই তাহলে ওই অবস্থাটাই যদি আপনি শুরু থেকে শিখতে যান তাহলে সব আলোকে সিমুলেটার প্যাকেট ট্রেসার ইজ মাস মাস বেটার সিসিএন এর জন্য বাট এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে তাহলে সিসিএনপি লেভেলে কি ডিভাইস লাগবে এটাও হচ্ছে একটা বিষয় না সিসিএনপি লেভেলেও সিসকো আপনাকে সাজেস্ট করতেছে না আপনি ডিভাইস দিয়া করেন সিসকোর এই জন্য একটা টুলস আছে নাম হচ্ছে ভিআইআরএল আপনি সেটা ব্যবহার করতে বলতেছে ওইটাও একটা সিমুলেটার বাট সিসকোর প্যাকেট ট্রেসারের সাথে ভিআইআরএল এর মূল পার্থক্য যেখানে সেটা হচ্ছে সিসকো প্যাকেট ট্রেসারটা হচ্ছে বিনে পয়সার আর ভিআইআরএল টা হচ্ছে পয়সার আই হোপ ইউ ক্লিয়ার এখানে সিসকোর স্ট্র্যাটেজি খুব সুন্দর স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে হলো যে আপনি এই মুহূর্তে জব নাই বা আপনি বিগিনার লেভেলের জবে আছেন তার মানে আপনার স্যালারিটা কম সিসকো ধরেই নিছে সেইখানে কি আপনি ভাই পড়ার পিছনে বেশি ইনভেস্ট করতে পারবেন অবভিয়াসলি না ঠিক আছে কিন্তু সিসিএনপিতে কি আমরা সেই সিমুলেটর ইউজ করে শিখতে পারবো না 
না মানে প্যাকেট ট্রেসার দিয়ে সিসিএনপি করা সম্ভব না প্যাকেট ট্রেসার না জিএনএস 3 হ্যাঁ সেটা হতে পারে সেটা হতে পারে কিন্তু জিএনএস 3 এই কথাটা আমি বলবো না সেটা হতে পারে কিন্তু আমি এখানে এটা বলবো না কারণ জিএনএস 3 ইউজ করা মানে হচ্ছে পাইরেটেড ইউজ আপনি ওএস কোথায় পাবেন জিএনএস 3 পাইলেন সিসকো যে রান করাবেন সেটার ওএস কোথায় পাবেন আমি ভালো করেই জানি যে এটা পাইরেটেড পাওয়া যায় সেটা ভিন্ন আলোচনা বাট আমরা যদি প্রফেশনালি কথা বলি তাহলে ভিআইআরএল টা আপনাকে ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে ভিআইআর সাবস্ক্রিপশন খুব আহামরি না ঠিক আছে আমরা তো ভিআইআরএল টা ব্যবহার করতে বলতেছে যে এই কারণে যে সিসকো আপনাকে বলতেছে যে ওকে ফাইন তুমি এইবার তো পয়সা কামাইছো তুমি সিসিএনএ হইছো এরপরে সিসিএনপি হইতে যাচ্ছ তার মানে জব লাইফে তো তোমার একটা উন্নতি হয়েছে আশা করি তো এইবার তুমি একটা সাবস্ক্রিপশন আমার থেকে নাও সেটা দিয়ে আমার যে অপারেটিং সিস্টেম আছে এগুলো সহ তুমি ভিআইআরএল ব্যবহার করো উনি যেটার কথা বললো যে জিএনএস থ্রি ইভিএনজি সেগুলো ওই অনেকটা ভিআইআরএল এর মতোই ঠিক আছে ভিআইআরএল টার্গেটেড টু সিসকো জিএনএস থ্রি ইভিএনজি হচ্ছে ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম যদিও জিএনএস থ্রি ফুল ফ্রি ইভিএনজি কিন্তু ফুল ফ্রি না ইভিএনজির দুইটা এডিশন আছে একটা কমিউনিটি এডিশন আর একটা হচ্ছে প্রফেশনাল এডিশন প্রফেশনাল এডিশনটা ফ্রি না বাট কমিউনিটি এডিশনটা হচ্ছে ফ্রি এর পিছনে অনেক ঘটনা আছে সেগুলো ডিটেলস ক্লাসে বলবো না আচ্ছা তো প্যাকেট ট্রেসার ইউটিলাইজেশন করা একবার যদি আমরা বুঝে যাই তাহলে আমাদের দ্বিতীয় যে জিনিসটা শেখা উচিত সেটা হচ্ছে সিএলআই মানে কমান্ড লাইন ইন্টারফেস কিভাবে ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে তো সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব আরো কিছু অন্য বিষয় নিয়ে এই তৃতীয় ক্লাসটা যেটা আসলে আমাদের দেখা যাবে যে চতুর্থতম ক্লাস হয়ে গেছে সেইখানে আলোচনা হবে এরপরে চলে যাব আমরা আইপি কানেক্টিভিটিতে সেখানে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন ফোর বা আইপি বি ফোর নিয়ে আলোচনা হবে আলটিমেটলি এটার সাথে সাবনেটিং ভিএলএসএম এসএলএসএম এগুলো সবই চলে আসবে এবং এটার পিছনে আমাদের প্রায় দুইটা ক্লাসের মতো যাবে ঠিক আছে বা দুই বা তিনটাও যেতে পারে এর পরবর্তীতে চলে আসবো আমরা সুইচিং এ সুইচিং এ আমরা সুইচিং এর একটা ক্লাস থাকবে শুধু বেসিক সুইচিং কি এটা বোঝার জন্য আর হচ্ছে স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল এই দুইটা জিনিস বোঝার জন্য তারপরে চলে যাব ভিলেন ভিলেনে আমরা ইন্টার ভিলেন রাউটিং যেটা একটা মোস্টলি ইউজড কনসেপ্ট ইউজড কনসেপ্ট বলতেছি এই কারণে কারণ আপনি যখন একজন নেটওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েট হবেন আপনি সবচেয়েতে বেশি কাজ করবেন হচ্ছে ইন্টার ভিলেন রাউটিং এ ঠিক আছে সো ইন্টার ভিলেন রাউটিং এ আমরা কিভাবে একটা লেয়ার টু সুইচ একটা রাউটারের কম্বিনেশনে অথবা মাল্টি লেয়ার সুইচ এর কম্বিনেশনে কিভাবে করা যায় সেগুলো সম্পর্কে জানব এবং আমরা স্পাইন অ্যান্ড লিফ সম্পর্কে কনসেপচুয়ালি বোঝার চেষ্টা করব যে জিনিসটা কি কেন লাগতেছে আমাদের কি কারণে ওকে যদিও স্পাইন অ্যান্ড লিফ এর আর্কিটেকচার আসলে সিসিএনপি লেভেলে শেখানো হয় মানে আমরা কনসেপ্টটা শিখব আর্কিটেক ল্যাব ওটা সিসিএনপির পার্ট আচ্ছা দেন আসবো আমরা ইথার চ্যানেলিং ইথার চ্যানেলিং এর মাধ্যমে আমাদের সুইচিং এর পার্টটা শেষ হবে এরপরে চলে আসবো আমরা রাউটিং এ একটা ক্লাস আমাদের শুধু রাউটিং এর বেসিক্স নিয়ে আলোচনা হবে তার পরবর্তী ক্লাস হবে আমাদের স্ট্যাটিক রাউট এবং ট্রাভেল শুট নিয়ে তারপরে আমাদের একটা ক্লাস হবে হচ্ছে ডাইনামিক রাউটিং এবং ডাইনামিক রাউটিং এ আমরা একটাই রাউটিং প্রোটোকল শিখবো সিসিএন এতে তাই আছে সেটা হচ্ছে ওএসপিএফ ঠিক আছে তাও সিঙ্গেল এরিয়া ওএসপিএফ যদি আমরা মাল্টি এরিয়া ওএসপিএফ এর কনসেপ্ট নিব কিন্তু ওটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব না ইমপ্লিমেন্ট যেটা করব সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল এরিয়া ওএসপিএফ ওকে আচ্ছা দেন পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদের আইপি ভার্সন সিক্স আইপি ভার্সন সিক্স এ কিভাবে ইউটিলাইজ করা যায় কিভাবে এগুলো দিয়ে স্ট্যাটিক রাউট হবে মানে আমাদের রাউটিংটা তো বোঝা উচিত বাট সেখানে স্ট্যাটিক রাউটিংটা আমরা বুঝবো আইপি ভি সিক্স এ দেন পরবর্তীতে চলে যাবো আমরা ওয়ারলেস এ ওয়ারলেস যখন কমপ্লিট হবে দেন আমাদের আসবে হচ্ছে আইপি সার্ভিস ঠিক আছে আইপি সার্ভিস এ ডিএসিপি ন্যাট ডিএনএস এস এন এমপি এবং আমাদের রাউটারের ওএস আপগ্রেড ডাউনগ্রেড করা ব্যাক আপ নেওয়া এগুলো আমরা শিখব এর পরবর্তীতে আসবে সিকিউরিটি ফান্ডামেন্টাল যদিও এইখানে আপনাদের একটা কথা বলে রাখি আমাদের এইখানে পনেরো নম্বর ক্লাসে বলা হচ্ছে যে সিকিউরিটি আমরা শিখব কিন্তু আসলে আমরা সিকিউরিটি শেখা শুরু করব প্রথম ক্লাস থেকে সিকিউরিটি আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসেই থাকবে এই ক্লাসটা সবগুলার একটু জোড়া দেব যে আমরা এই এরকম এরকম করে সিকিউরিটি শিখে আসছি তো এই জিনিসটারে জোড়া দেওয়ার জন্য হচ্ছে ক্লাস নাম্বার ফিফটিন দেন ফাইনালি অটোমেশন অ্যান্ড প্রোগ্রামেবিলিটি যদি ওইখানে ক্লাস নাম্বার দেওয়া আছে ষোলো তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটা কোনো সময় 
আঠেরো ক্লাসে শেষ হয় কোন সময় বিশ ক্লাসে শেষ হয় ডিপেন্ড করে পরিস্থিতি অবস্থার উপরে আমরা চেষ্টা করি হচ্ছিল যেন আমাদের মনে করেন একটা টপিক নিয়ে আপনি বোঝেন নাই আমরা চেষ্টা করি আপনারা বোঝাইতে অ্যান্ড বোঝাইতে গেলে আলটিমেটলি সময় খরচ হয় এখন ধরেন আমরা যখন দেখতেছি যে ক্লাসের একটা মেজরিটি স্টুডেন্ট ঠিক আছে কোনো কারণে একটা টপিক বুঝতে পারে নাই হতেই পারে সেটা খুবই স্বাভাবিক তাহলে ওই ক্লাসটারেই আমরা আবার ওই রানিং ব্যাচেই রিক্যাপ নিয়ে নিই ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্লাস দেখা যাইতে পারে যে বেশি হতেই পারে হ্যাঁ সো এখানে আমরা এই জন্য এটা বলি আঠারো থেকে বিশ আচ্ছা এই সকল ক্লাসের পর পরে আরো একটা ক্লাস আমরা নেই সেই ক্লাসটাতে আমরা একটা ল্যাব করি সেই আমাদের এতদিন পর্যন্ত ল্যাব ছিল প্রত্যেকটা ক্লাসেই মোটামুটি ল্যাব আছে কিন্তু সেই ল্যাব গুলা হচ্ছে টপিক ওরিয়েন্টেড টপিক ওরিয়েন্টেড বলতে কি মনে করেন আমি নেটের ক্লাস করাইলাম তাহলে আলটিমেটলি ল্যাবটা হচ্ছে নেটের ল্যাব ঠিক আছে আমরা নেট কিভাবে করব সেই ল্যাবটা সম্পর্কে জানছি কিন্তু এতে দেখা যায় যে ওভারঅল একটা এন্টারপ্রাইজের কনফিগারেশন কেমন হবে কি হওয়া উচিত সেটার ধারণা অনেকের থাকে না তাই আমরা এমন একটা ল্যাব করব যেই ল্যাবে মনে করেন একটা এন্টারপ্রাইজ ঠিক আছে সেই এন্টারপ্রাইজের একটা হেড অফিস আছে একটা ব্রাঞ্চ অফিস আছে একটা ব্রাঞ্চ থাকুক আর একশোটা ব্রাঞ্চ থাকুক যদি আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারি তাইলে মোটামুটি তার একশো ব্রাঞ্চে কি পরি কি ধরনের কনফিগার হতে পারে সেইটা সম্পর্কে আমাদের একটা সম্মুখ ধারণা হয়ে যাবে তো এখন আপনি বলতে পারেন যে স্যার আমি তো প্রোভাইডারে কাজ করি অনেকে আছেন যারা এন্টারপ্রাইজে কাজ করতেছেন তাদের তো ঝামেলা মিটাই গেল এটা তো এন্টারপ্রাইজের ল্যাব এখন অনেকে বলতে পারেন যে স্যার আমি তো এন্টারপ্রাইজে আসি সরি প্রোভাইডারে আসি তাহলে প্রোভাইডারের কি কোনো ল্যাব হবে না ঠিক আছে আচ্ছা যারা প্রোভাইডারে আসেন উনি যদি সিসিএনএ করতে আসেন তাইলে এখানে কথা হচ্ছিল আপনি কি ভাই আপনার মানে সার্ভিস প্রোভাইডারে আপনি কি সুপার ডিগ্রিতে চলে গেছেন মানে যেমন ধরেন যেমন আমি এখন ধরেন হচ্ছে হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসাবে কি আমার কোর নেটওয়ার্কে কাজ করা হয় তো কোর নেটওয়ার্কে কাজ করা যখন আমার হয় বাট আমার জুনিয়র যারা আছে তারা তো আর কোর নেটওয়ার্কে কাজ করে না তাই না তারা কারে সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে তারা সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে কোনো না কোনো এন্টারপ্রাইজ এন্টারপ্রাইজের যদি সিসকো রাউটার থাকে তাহলে সে ওইটা কিভাবে করতে পারে সে তার রিগার্ডসে তাকে হেল্প করতেছে যেটা ওই যে আমরা সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার বা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার যে নামে বলি না কেন তো ওদের মূল ভিশনটাও কিন্তু এন্টারপ্রাইজ কেন্দ্রিক ওর মূল ভিশনটা কিন্তু এখন অন্তত প্রোভাইডার কেন্দ্রিক না ঠিক আছে তাহলে এমন জিনিস মানে সিসকোই নিজেই এই জন্য এই বিজিপি বা এই জাতীয় প্রোটোকল গুলারে মানে যে ফাংশনাল গুলা আসলে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের সেই জিনিসগুলারে বাদ দিয়ে বরং যে ওয়ারলেস টয়ারলেস এগুলোরে আনসেই বিকজ অব দিস রিজন সো আমরা ওরকম একটা ল্যাব করব যেই ল্যাবটাতে টোটাল আমরা যত কিছু শিখলাম সেই সবগুলার একটা সম্মিলিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে সো আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই টোটাল ক্লাস বা কোর্স কমপ্লিট করার পরে আপনার মধ্যে এই জিনিসগুলার জ্ঞান থাকবে যে জিনিসগুলোই এই মুহূর্তে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে এই সম্পর্কে আপনাদের একটা জ্ঞান থাকবে বলে আমাদের মানে দৃঢ় বিশ্বাস ওকে এনিওয়ে সো কারো কোনো প্রশ্ন এই পর্যন্ত আমাদের আর একটু সময় লাগবে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসটা শেষ করতে কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে এই পর্যন্ত কোর্স নিয়ে বা কিছু নিয়ে আমাদের থেকে একটা কোর্স কমপ্লিটেশন সার্টিফিকেট পাবেন তবে এখানে একটা কথা আছে এটা সবাই পাবেন আপনি আমাদের কাছে কোর্স করলে যে আপনার কাছে আপনি কোর্স কমপ্লিটেশন সার্টিফিকেট পাবেন নট এট অল কেন আমরা কি কি অপরচুনিটি দিয়ে এটা আগে বলছেন প্রথমত আপনি মনে করেন এই ব্যাচে আপনি কোর্স করা শুরু করলেন ওকে ফাইন এই ব্যাচে আপনি যখন কোর্স করা শুরু করলেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশাটা থাকা উচিত এই ব্যাচে আচ্ছা আপনার কোর্সটা শেষ হয়ে যাবে রাইট 
আচ্ছা তো এই ব্যাচে যদি শেষ না হয় কোন কারণে আপনার মনে করেন আপনি অসুস্থ হয়ে গেলেন হতেই পারেন সেটাই স্বাভাবিক সো অসুস্থ হয়ে গেলেন তো আপনি কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের যে কোনো অনলাইন ব্যাচের সাথে কোর্স রিপিট করার ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন তো কোর্স আপনি রিপিট করে আপনি কমপ্লিট করবেন কমপ্লিট করার পরবর্তীতে আমরা এই যখন কোর্সটা শেষ হয় তখন আমরা একটা পরীক্ষা নিই ঠিক আছে সেই পরীক্ষায় যারা পঞ্চাশ বা সিক্সটি এটা ডিপেন্ড করে প্রশ্নের উপর আমরা সিক্সটির উপর আজ পর্যন্ত যাইনি পঞ্চাশ বা ষাট এই পঞ্চাশ বা ষাট পার্সেন্ট মার্ক যারা পায় শুধু তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রোভাইড করা হয় তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এটা নিয়ে আবার ওই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্টের যারা আছেন এটা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না তাদের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের অন্য একটা বাধ্যবাধকতা আছে যেই ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা রিল্যাক্স বা বাদ বাকি সকলদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা প্রযোজ্য যে আমরা কোর্স কম্পিটিশন সার্টিফিকেট এমনি এমনি দেই না আপনি আমাদের থেকে একটা পরীক্ষা দিবেন পরীক্ষাতে পঞ্চাশ অথবা ষাট একটা পার্সেন্ট থাকে সেই পার্সেন্টের মার্ক পাবেন তাহলে আপনি আপনি কোর্স কম্পিটিশন সার্টিফিকেট পাবেন বাট এটা মোটেও কিন্তু ভেন্ডর সার্টিফিকেট না এইবার যে ভাইয়া বলতে চাচ্ছিলেন ভেন্ডর সার্টিফিকেট নিয়ে উনি একটু বলেন তো কি বলতে চাচ্ছিলেন শিখতে পারি কেন লাগে কি কারণে বিজেপির এগারোটা অ্যাট্রিবিউট নিয়ে মূলত আলোচনা হওয়া উচিত ঠিক আছে আপনি বিজেপি কিভাবে কনফিগার করে সেটা দুইটা কমান্ডের খেলা ওই দুই কমান্ডের বিজেপি আপনি করে আপনি নেটওয়ার্ক বসায় দিবেন আর কিছু হবে না সো ওই বিজেপি শেখা আর না শেখা একই কথা মানে না শেখা ভালো ওই বিজেপি শেখা থেকে না শেখা ভালো আর কারো কোনো প্রশ্ন জি একটা কোশ্চেন ছিল হুম আমাদের কতটা তিন মাসে কি সম্ভব মনে করেন একটা ইয়ে শেখা না আরো সামনে করা লাগতে পারে আচ্ছা সেটা নিয়ে আমি বলতেছি আর কারো কোনো প্রশ্ন আচ্ছা তাই একটু অন্য প্রসঙ্গে এবার আলোচনা করি একটু সিস্কো সম্পর্কে আলোচনা করি তারপরে এই পরীক্ষার প্রশ্নে আবার আমি ব্যাক করব ঠিক আছে তা আমরা যেই কোম্পানিটা নিয়ে সম্পর্কে পড়াশোনা করব সেই সিস্কো সম্পর্কে তো একটু জানা দরকার ঠিক আছে কোথেকে সিস্কো আসলো কি আসলো না আসলো সেই বিষয়গুলো তো একটু জানা দরকার সিস্কোর জন্ম দশই ডিসেম্বর উনিশশো চুরাশি আমরা সবাই জানি সিস্কো একটা নেটওয়ার্ক হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার বানায় এমন একটা প্রতিষ্ঠান এটার জন্মদাতা হচ্ছে লিওনার্ড বোসাক এবং স্যান্ডি লার্নার নামে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা এরা সম্পর্কে এক সময় স্বামী স্ত্রী ছিল যদিও এখন ডিভোর্স হয়ে গেছে আর সিস্কোর হেডকোয়ার্টারটা হচ্ছিল ক্যালিফোর্নিয়া ইউনাইটেড স্টেটস যে জায়গাটা সিস্কোর অফিস সেই জায়গাটার অনেকে আর একটা সুন্দর নাম আছে সেটা সিলিকন ভ্যালি বলে ওকে সিস্কো নামটা আসছে অ্যাকচুয়ালি সান ফ্রান্সিসকো শহরের যে শেষের অংশে সিস্কো আছে সেই শব্দটা থেকে এই শহরে একটা ব্রিজ আছে যে ব্রিজটার নাম হচ্ছে গোল্ডেন গেট ব্রিজ সেই গোল্ডেন গেট ব্রিজের আদলে সিস্কোর লগোটা তৈরি অ্যাকচুয়ালি ওভার দ্য টাইম সেই লগোটা অনেক পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন হয়ে যে বর্তমানে যে নীল লগোটা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটায় এটা হচ্ছে সিস্কোর বর্তমান লগো সিস্কোর উদ্ভবটা একটু ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং এই কারণে বলতেছি ইন্টারেস্টিং যে আমাদের উনিশশো আশির দশকে একটা ইস্যু ছিল নেটওয়ার্কিং জগতে ইস্যুটা ছিল এরকম 
যে আপনি ভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে নেটওয়ার্কিং করতে পারবেন না ভিন্ন ডিভাইস বলতে ভিন্ন সিস্টেম বোঝানো হচ্ছে এখানে ভিন্ন সিস্টেম বলতে আসলে কি যেমন আমরা এখন অনেকে আছি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ইউজার অনেকে আছি উইন্ডোজ ইউজ করি কম্পিউটারে অনেকে আছি লিনাক্স ইউজ করি অনেকে আছে মোবাইল হিসাবে অ্যাপেল ইউজ করে অনেকে আছে ব্লুবেরি ইউজ করে রাইট অনেক ধরনের সিস্টেম আমাদের বর্তমান জগতে এক্সিস্ট করে এবং তার মধ্যে নেটওয়ার্কিং হচ্ছে কিন্তু এটা আশির দশকে এরকম ভাবে সম্ভব ছিল না আশির দশকে আপনি যদি নেটওয়ার্কিং করতে যান বা চিন্তা করতেন তাহলে আপনাকে একই সিস্টেমের আন্ডারে আসতে হইতো একই সিস্টেমের আন্ডারে আসার অর্থ হচ্ছে হলো এই আপনার রাউটার হইতে হবে সিসকো সুইচ হইতে হবে সিসকো মোবাইল হইতে হবে সিসকো কম্পিউটার হইতে হবে সিসকো বা সিসকো সাপোর্টেড এম আই ক্লিয়ার তো এই সমস্যার প্রেক্ষিতে আশির দশকে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির দুইজন স্টুডেন্ট তখন এই যে সিসকোর যে ফাউন্ডার লিওনার্ড বোসাক যার কথা বললাম উনি ছিলেন সিএসি ডিপার্টমেন্টের ডিন ঠিক আছে তো ওনার আন্ডারে দুটো স্টুডেন্ট দুজন স্টুডেন্ট একজন হচ্ছে মিস্টার অ্যান্ডি আর একজনের নাম হচ্ছে মিস্টার উইলিয়াম ইয়েগার এই দুইজন একটা প্রজেক্ট করে সেই প্রজেক্টে তার একটা ডিভাইস তৈরি করে ডিভাইসটার নাম ছিল ব্লু বক্স এই ডিভাইসটার যেটা করতে পারতো সে ভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে নেটওয়ার্কিং করতে পারত তো বুঝতে পারতেছেন এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার ছিল এই দুইজন স্টুডেন্টের সুপারভাইজার ছিল মিস্টার উইলিয়াম ইয়েগার এই মিস্টার উইলিয়াম ইয়েগার সরি উইলিয়াম ইয়েগার বলতেছি লিওনার্ড বোসাক উনিশশো সনে এই মিস্টার লিওনার্ড বোসাক স্ট্যামফোর্ডের আরেকজন এমপ্লয়ির সাথে একটা প্রজেক্ট করে ঠিক আছে তো সেই প্রজেক্টে তারা একটা অপারেটিং সিস্টেম জেনারেট করে যার নাম ছিল আইও এস ইন্টার নেটওয়ার্কিং অপারেটিং সিস্টেম তো ইন্টার নেটওয়ার্কিং অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করে তারা দেখাইলো যে তারা এই সফটওয়্যার মাধ্যমে ভিন্ন সিস্টেমে নেটওয়ার্কিং করা সম্ভব ওকে ফাইন তো উইলিয়াম ইয়েগার এক চিন্তা হইলো ওরা কি বানাইছে একটু দেখি তো আমি আমরা তো বানাইছিলাম আমি আর মিস্টার অ্যান্ডি মিলে তো লিওনার্ড বোসাকের আন্ডার একটা জিনিস বানাইছিলাম এখন মিস্টার বোসাক আবার মানে নতুন করে সে কি বানাইলো এটা একটু দেখি তো তো দেখতে গিয়ে উনি দেখলো যেটা সেটা হচ্ছে যে মিস্টার উইলিয়াম ইয়েগার যেই কোড ব্যবহার করছিল সেই কোডরেই কপি পেস্ট করে ভিন্ন নামে অ্যাকচুয়ালি আইওএস এর জন্ম দেওয়া হয়েছে তো জিনিসটা তো আসলে কপি রাইটের অলঙ্ঘন রাইট বা সাক্ষাৎ চুরি ঠিক আছে তো এই সাক্ষাৎ চুরি যখন তিনি বুঝতে পারলো মিস্টার উইলিয়াম ইয়েগার করলো কি এটা স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে অবহিত করলো স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি তৎক্ষণাৎ দুইজনের চাকরিচ্যুত করলো কারে কারে মিস্টার লিওনার্ড বোসাককে এবং ক্রিক লং হিট ঠিক আছে এই দুজনকে চাকরিচ্যুত করলো এবং চাকরিচ্যুত করে তাদের বিরুদ্ধে মামলাও দিল কিন্তু উনিশশো সাতাশি সনে দেখা গেল যে সেই মামলা তারা তুইরা নিল স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি তারপর ব্লু বক্স গবেষণায় যেসব জিনিস ব্যবহৃত হয়েছিল ঠিক আছে কম্পিউটার সোর্স কোড সব সিসকোর নামে লিখে দিল এখন এটা কেন লিখে দিছে সেটা মার্কেটে প্রকাশ্যে নাই তবে আশা করি বুঝতে পারেন যে উনিশশো চুরাশিতে যে ব্লু বক্স তৈরি হয়েছিল মিস্টার উইলিয়াম এগার অ্যান্ড অ্যান্ডি সাহেব যেই ব্লু বক্স বানাইছিল এইটা আসলে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার ছিল যেই যুগান্তকারী আবিষ্কার দিয়ে ওভার দ্য টাইম মিস্টার লিওনার্ড বোসাক অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় এবং যেই টাকা দিয়ে আসলে উনি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্লাস উইলিয়াম ইয়েগার প্লাস মিস্টার অ্যান্ডি এদেরকে খুব সহজে আসলে হ্যান্ডেল করে ফেলে এবং তার বিহাপে একটা কোম্পানি সে বিল করে সেই কোম্পানিটার নাম হচ্ছিল সিসকো তো সিসকোর জন্ম আসলে একটা খুব বাজে বা অনভিপ্রত ঘটনা থেকে হোয়াট এভার সিসকো সেই জায়গায় তার থাইমা নাই সেই জায়গার থেকে আগাইতে আগাইতে সিসকো আজকে মার্কেটের নাম্বার ওয়ান কোম্পানি আপনি যে কোনো দিক দিয়ে তাকান রাউটার হোক ওয়ারলেস এক্সেস পয়েন্ট হোক সুইচ হোক হ্যাঁ সব দিকে আপনি দেখবেন সিসকো হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এখন নিজের সম্পর্কে তো আসলে নিজে সবাই ভালোই বলে তাই না 
এগুলি যে রিপোর্ট গুলো আমরা বর্তমান মানে এই মুহূর্তে আপনারা স্ক্রিনে দেখছেন সেগুলো হচ্ছে সব সিসকোর রিপোর্ট সিসকোর রিপোর্ট অনুযায়ী তো সিসকো ভালোই হবে তা আমরা যদি কোন ওপেন সোর্স রিপোর্ট মানে থার্ড পার্টি করছে সিসকো করে নাই অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যদি এরকম রিপোর্ট দেখি যেমন টেকনোলজিক্যাল জগতে গার্টনারের রিপোর্টে সবচাইতে পপুলার রিপোর্ট ভাবা হয় যে ওরা থার্ড পার্টি একটা প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিষয়ের উপরে মার্কেটে কে লিডার কার কি অবস্থান এগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা করে ঠিক আছে প্রতি বছরে তারা তিনবার রিপোর্ট করে তো সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ও যদি দেখি এগুলো সবই দুই হাজার একুশের রিপোর্ট দুই হাজার একুশের রিপোর্ট অনুযায়ী সিসকোর অবস্থান খুবই সুদৃঢ় খুবই সুদৃঢ় ঠিক আছে তাহলে বুঝতেই পারতেছেন সিসিএন এ কোর্সটা আপনাকে কি করতে পারে মানে সিসিএন এ আমি এক কথাই যদি বলি আপনি জব পাত করতে চাচ্ছেন আইটি সেক্টরে বা জবে বিগিনার লেভেলে উন্নতি চাচ্ছেন আপনি সিসিএন এ করা শুরু করেন ঠিক আছে এটা আপনাকে এমনিতেই রাস্তায় নিয়ে যাবে ঠিক আছে এমনিতেই আপনার জব হয়ে যাবে এটা সিম্পল কথা তো আশা করি কেউ একজন জিজ্ঞেস করছিলেন তিন মাসে করলে এটা কতটুকু ইফেক্টিভ হবে সেটা করে উত্তর পেয়ে গেছেন আচ্ছা তো কোর্সটার সবার জন্য ইন এ সেন্স এভরি ফর এভরি ওয়ান এন্টারপ্রাইজ এর আইটি আইটি পার্সোনাল হোক নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হোক নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হোক নেটওয়ার্কের সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার হোক নেটওয়ার্কের ফ্রিলান্সার হোক ফর এভরি ওয়ান এখন সেটা হচ্ছে কোর্স এই কোর্স সবার জন্য ভালো কথা আমি বুঝলাম কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে হল আপনি কিভাবে এই কোর্সটা করে একজন সিসিএন এ হবেন আজকে ভাববেন তাহলে তার কালকে সিসিএন এ হবেন না নিশ্চয় এটার জন্য আপনাকেও কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সেই ত্যাগটা কি প্রথমত হচ্ছে ওই যে ষোলো থেকে বিশটা ক্লাস হবে এটা অ্যাটেন্ড করবেন এই ষোলো থেকে বিশটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করার মাধ্যমে ধরেন আপনার পঞ্চাশ ষাট ঘন্টা অতিবাহিত হবে ঠিক আছে কিন্তু এই পঞ্চাশ ষাট ঘন্টা অতিবাহিত করা অনলি ক্লাসে এসে ক্লাস শেষ করে চলে যাওয়া ইট ইজ নট এন টু বি এ সিসিএনএ কারণ আমি আগেই বলছি সিসিএনএ একা একদিকে সহজ অন্যদিকে কঠিন ঠিক আছে সো এটার জন্য আসলে আপনাকে বাসায় মোটামুটি দেড়শো ঘন্টা প্লাস মাইনাস আরো বিশ ঘন্টা ধরি কারো ক্ষেত্রে বিশ ঘন্টা কম লাগবে কারো ক্ষেত্রে বিশ ঘন্টা বেশি লাগবে সো এরকম একটা সময় আপনাকে দিতে হবে সেই দেওয়ার মধ্যে আপনি বাসায় নিজে পড়বেন নিজে ল্যাব প্র্যাকটিস করবেন তার পরবর্তীতে আপনি যখন সিসিএন এতে এক্সামে বসবেন আশা করি আপনি একজন সিসিএন এ সার্টিফাইড সফলভাবে হইতে পারবেন মনে রাখবেন যে স্বপ্ন দেখা একটা স্বপ্নই রাইট আপনি গোল সেট করে যদি আগান ঠিক আছে তাইলে আপনি সাফল্যে পৌঁছাইতে পারবেন এটা একদম কম্পালসারি সো এনিওয়ে আমরা এখন সিসিএন এ এক্সামে আপনাদের জন্য কি করতে পারি এটা একটু বলি সেটা হচ্ছে হলো এটা তো হচ্ছে কোর্স নিয়ে কথা বললাম অবভিয়াসলি কোর্স করলে আপনার সিসিএন এ এক্সামের জন্য ষাট পার্সেন্টের মতো কাবার হয়ে যাবে কিন্তু ষাট পার্সেন্ট সিসিএন এ এক্সাম পাস করার জন্য এনাফ না এটা অন্তত আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে করি ঠিক আছে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে যারা সিসিএন এ এক্সাম দিতে চান তাদের জন্য আমাদের আলাদা এক্সাম প্রিপারেশন ক্লাস থাকে এক্সাম প্রিপারেশন ক্লাসের মাধ্যমে আমরা আপনাকে এক্সামের জন্য মানে তৈরি করি সেটা আলাদা বিষয় এটা এটাই কোর্সের সাথে রিলেটেড না তো সেখানে আলাদা করে আমাদের একদম এক্সামে আমি কিভাবে পাস করে বের হইতে পারি এইখানে কিন্তু আমাদের দুটো অবজেক্টিভ আছে কোর্সে আমাদের অবজেক্টিভ দুটো একটা অবজেক্টিভ হচ্ছে লার্নিং দ্বিতীয়টা হচ্ছে এক্সাম আর এক্সাম প্রিপারেশন ক্লাসের অবজেক্টিভ সিম্পলি এক্সাম লার্নিং পরের বিষয় কারণ আমাকে আগে ওইখানে টার্গেটেডলি আমার নাম্বারটা অ্যাচিভ করা বেরোইতে হবে সো ওইটা আমাদের মেইন ভিশন অফ টার্গেট ওখানে আচ্ছা সিসিএনএ যে এক্সাম দিবেন সেই এক্সাম আপনি সিসকো নেয় না সেটা নেয় হচ্ছিল পিয়ারসন ভি ইউই ঠিক আছে তো পিয়ারসনে যে আপনি এক্সাম দিবেন সেই এক্সাম আপনি দুইটা ওয়েতে দিতে পারেন একটা হচ্ছে আপনার বাসায় এক্সাম দিতে পারেন অথবা আপনি কোন অথরাইজড টেস্ট সেন্টারের মাধ্যমে এক্সামটা দিতে পারেন আমি বাসায় এক্সাম দেওয়াটারে 
মানে কি সুবিধা অসুবিধা আর অথরাইজ টেস্ট সেন্টার এক্সাম দেওয়ার সুবিধা দেওয়ার অসুবিধাটা একটু আপনাদের বলি বাসায় প্রথম কথা হচ্ছে আপনি এক্সামে কোন টেম্পারিং করতে পারবেন না সোজা হিসাব সোজা কথা এটা বাসায় হোক অথবা অথরাইজ টেস্ট সেন্টারে হোক কোন এক্সাম টেম্পারিং আপনার করা পসিবল না আপনি বাসায় যদি এক্সাম দেন তো সেইখানে একজন প্রক্টর আপনার সাথে অনলাইনে জয়েন করবে ইট উইল বি লাইক এ অনলাইন মিটিং যেমন এই যে আমি এখন আপনাদের সাথে মিটিং করতেছি ব্যাপারটা এরকম তো আপনার ক্যামেরা অন করা থাকতে হবে আপনার সাউন্ড অন থাকতে হবে এবং আপনার ইন্টারনেট খুবই স্টেবল হইতে হবে যেন ডাউন টাউন না হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা আছে আচ্ছা আর যিনি জয়েন হবে তাকে আপনি জীবনে ওই দিনই ফার্স্ট দেখবেন এরপরে আর দেখবেন কিনা সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আচ্ছা অথরাইজ টেস্ট সেন্টারেও আপনাকে প্রক্টরিং করা হবে বাট সেই প্রক্টরিংটা যেমন আমাদের নিজস্ব অথরাইজ টেস্ট সেন্টার আছে অটোবা টেকনোলজির তো সেইখানে যিনি প্রক্টর মানে প্রক্টর হবেন সেটা আমাদেরই প্রতিষ্ঠানের কেউ না কেউ ঠিক আছে মানে আমাদেরই এমপ্লয়ি তো আমাদেরই এমপ্লয়ি যেহেতু তার মানে আপনি ওনাকে চিনবেন বা জানবেন রাইট হ্যাঁ উনি আপনাকে প্রক্টরিং করবে তো এই ক্ষেত্রে আপনি একটু ফ্লেক্সিবল ফিল করবেন অন আদার রিগার্ডস যেগুলো জিনিস থাকা দরকার যেমন স্টেবল ইন্টারনেট হ্যাঁ আমাদের এই জন্য দুইটা আইএসপি থেকে লাইন নেওয়া যেন ডাউন না হয় ইভেন দুইটা আইএসপি আবার আমরা এক রাউটারে কানেক্ট করছি এমনও না টোটালি দুইটা আলাদা রাউটার পাওয়ার ব্যাক আপ এভরিথিং এনশিওর করা যেন পরীক্ষার মধ্যে আপনি কোন মানে ফিল মানে এইসব নিয়ে টেনশন যেন ফিল না করেন সোজা হিসাব তারপরে আরেকটা চ্যালেঞ্জিং পার্ট হচ্ছে পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ইট ইজ এ বিগ ইস্যু নাও আগে এত ইস্যু ছিল না এখন বিগ ইস্যু হয়েছে ডলার সংকটের কারণে মার্কেটে ডলার নাই এনিওয়ে আমরা যেহেতু একটা প্রতিষ্ঠান আমরা ডলার অ্যারেঞ্জ করতে পারি সো এই রেজিস্ট্রেশনটাও আপনার জন্য মোর মোর ফ্লেক্সিবল ইজিয়ার করা আমাদের পক্ষে পসিবল সো এইটা আপনাকে অ্যাটোবা টেকনোলজি এক্সামের জন্য আপনাকে গিফট মানে গিফট করতে পারে বা প্রোভাইড করতে পারে আপনি যদি সাকসেসফুলি এক্সাম দেন ঠিক আছে আপনি যদি এক্সাম দেন আপনি সাথে সাথে কিন্তু সিসিএন এর এক্সামটা দেখেন কেমন আপনি সাথে সাথে কিন্তু এক্সামের সার্টিফিকেট পাবেন না আপনি প্রথমত পাবেন একটি রিপোর্ট এই যে এরকম একটা রিপোর্ট পাবেন এই যে দেখেন এইখানে রিপোর্ট টেস্ট সেন্টার অ্যাটোবা টেকনোলজিতে দিছিল জুলাই দুই দুই হাজার বাইশ অনেক দিন আগের কথা তাই না তো এখানে উনি কি হয়েছে পাশ করছে বাট এটা কিন্তু রিপোর্ট এটা কিন্তু সার্টিফিকেট না সেই রিপোর্টে আরো ডিটেলস বলা ছিল উনি কি কতটুকু মার্ক পাইছে হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন এই যে পার্সেন্ট বলা আছে কতটুকু কোয়েশ্চেন কি এখানে এখানে নিয়ম নীতিতে অনেক কথা বলা আছে যে এটা দিয়া যেটা তোমাকে যে রিপোর্টটা দেওয়া হয়েছে ইটস এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট নাথিং এলস এটার উপর তারা অডিট করবে অডিট করে দেখবে যে আপনি সঠিকভাবে এক্সাম দিছেন কিনা এক্সামে কোনো অন্য কিছু হয়েছে কিনা হ্যাঁ এবং আপনি এটা পাওয়ার যোগ্য কিনা সব যদি বিশ্লেষণ করে ওদের চুল সেটা বিশ্লেষণ করে ওরা যদি কারেক্ট পায় তাইলে আপনার জন্য সার্টিফিকেট ইস্যু করে এবং সার্টিফিকেট ইস্যু করতে ওদের ন্যূনতম ওয়ার্কিং ফাইভ ডেজ লাগে যদি এখানে লেখা আছে বাহাত্তর ঘন্টা বাট আমি মানে ন্যূনতম আজ পর্যন্ত পাঁচ দিনের মানে লাগেই লাগে ক্ষেত্র বিশেষে আরো বেশিও লাগতে পারে তো সেটা দেওয়ার পর আপনি ফাইনালি এরকম একটি সার্টিফিকেট পাবেন কোথায় সার্টিফিকেট এই যে আপনি এরকম একটি সার্টিফিকেট পাবেন বুঝতে পারছেন এটাই হচ্ছে সার্টিফিকেটটা একদমই দেখতে একদম বাজে সত্যি কথা বলতে গেলে কি সিসকো সার্টিফিকেট দেখতে খুবই বাজে বাট মার্কেটের মানে জব মার্কেটের মধ্যে ওয়ান স্ট্রংয়েস্ট সার্টিফিকেট এটাকে বলতে হবে ঠিক আছে এখন আমাদের আমি এইটা আপনি অ্যাচিভ করতে পারবেন কি পারবেন না এটা ডিপেন্ড করে আসলে আপনার উইলের উপর আপনার উইসের উপর আপনি যদি চার মাস তিন মাস পরিশ্রম করেন ওকে ফাইন আপনার পক্ষে অ্যাচিভেবল বহুজন আমাদের থ্রোতে করছে আবার এটাও সত্য দুই তিনজন আমাদের 
থেকে পরীক্ষা দিছে তারা সফল হইতে পারে নাই কিন্তু এই যে তারা সফল হইতে পারে নাই এইখানে কিছুটা ব্যর্থতা তো অবশ্যই আমরা স্বীকার করব যে আমাদের ছিল হয়তো বা তার আর একটু টেক কেয়ার করলে সে প্রথম ধাপেই পারত ঠিক আছে তাকে দ্বিতীয় ধাপের জন্য ওয়েট করতে হইতো না কিন্তু আসলে মূল জিনিসটা আসলে তার তার উইল উইস যদি থাকতো তাহলে সে প্রথম ধাপেই সে নিজের চেষ্টাতে সে পাশ করে যেতে পারত এম আই ক্লিয়ার সো আমার ওরিয়েন্টেশন ক্লাস মানে এগুলো নিয়ে তার প্রতিদিন কোর্সে আলোচনা করা যায় না তো আমরা আলাদা করে প্রথম দিনই এটা একটু আলোচনা করে নেই ঠিক আছে সো এই হচ্ছে ওভারঅল অ্যাবাউট সিসিএনএ যারা যতটুকু জানতেন জানতেন হয়তো বা আজকে নতুন যদি কিছু জেনে থাকেন তাইলে সেটাই আপনার শিক্ষা সেটাই আপনার কাজে লাগলো আর কি এই যে সময়টুকু দেড় ঘন্টার মতো প্রায় দিলেন এই সময়টুকু কাজে লাগলো তার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন ভাইয়া ওই যেটা বললেন যে কোর্স এক্সাম এর জন্য যে আর কি যে একটা এক্সাম প্রিপারেশন ক্লাসটা হবে এইটা এইটা মানে কত দিনের জন্য হবে আচ্ছা মানে আমার আমার আচ্ছা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলতেছি মানে আমার টার্গেট হচ্ছে উইদ ইন ফাইভ মান্থ এনি হাও আমার সার্টিফাই হতেই হবে পাটিগণিতের মতো ওই যে একটি লোক কাজ করে করতে আছে না পাটিগণিত দশ জন দশ দশটি লোকের এতদিন সিম্পল পাটিগণিত আপনার উইস উইল যদি থাকে আপনার পক্ষে দুই তিন মাসেও সম্ভব আপনার পক্ষে পাঁচ মাসেও সম্ভব আপনার পক্ষে বছরেও সম্ভব ইভেন আপনার পক্ষে সারা জীবনও সম্ভব না এভরিথিং ইজ পসিবল আমি দেখি না এটা হচ্ছে প্রথম কথা এটা ফের দোষ ভাই দেখে সো আপনি অফিসিয়ালি ফের দোষ ভাইয়ের সাথে কথা বলেন সেটাই মাছ বেটার আমি অফিসিয়ালি যে প্রাইসটা সেটা জানি সেটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ইউএস ডলার সিসিএন এক্সামের কস্ট ওকে ভাই এখানে ওই ফের দোষ ভাইয়ের ভাউচার টাউচার আছে এগুলোর মানে হিসাব কিতাব আই ডোন্ট নো ফিনান্স পার্টটা আমি দেখি না সোজা হিসাব আমাদের আমি মানে আপনাদের সাথে জয়েন করার পূর্বে শুভদীপ ভাই কি আছেন বলেন আমি শুনছি আচ্ছা আপনাদের সাথে জয়েন করার আগে ফেরদোস ভাইয়ের সাথে আমার যে আর কি কথা হয়েছিল আমি ঢাকাতেই আছি আমার মানে অফিস তো 